பேசும் தலைமை நிகழ்ச்சிக்காக உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கின்றேன் இன்றைய பேசும் தலைமை ஜவுளித்துறைக்குள் பயணிக்க இருக்கிறது அதுவும் ஜவுளித்துறைக்குள் நவீன தொழில்நுட்பத்தை புகுத்திய ஒரு நிறுவனத்தின் வெற்றி ரகசியங்களை தான் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க இருக்கிறீங்க டிஃபென்ஸில் இவங்களுடைய பங்களிப்பும் ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்கிறது இதை தாண்டி இந்த நிறுவனத்தின் நிறுவனரின் அனுபவங்களை பற்றி சொல்லணும் நான் ஒரு மருத்துவராக கல்வித்துறையில் தடம் பதித்து இன்றைக்கி ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆண்டர்பிரனராக இருந்துட்டு இருக்கிறார் அவரை பற்றி ஒரு அழகான முன்னோட்டத்தோடு நம்ம பயணிக்கலாம் ஜவுளித்துறையில் நவீன தொழில்நுட்பங்களை புகுத்தி மக்களுக்கு பயன்படும் வகையில் புதிய ஆடைகளை வடிவமைப்பதில் வெற்றிகரமாக செயல்பட்டு வருகிறது சிவா டெக்ஸ்யான் பிறந்த குழந்தைகளின் பயன்பாட்டுக்காக ரப்பர் ஷீட்டுக்கு மாற்றாக தாங்கள் தயாரித்த குவிக் ட்ரை இன்று உலக அளவில் பிரபலமாகி இருப்பதாக பெருமிதத்தோடு பேசுகின்றார் சிவா டெக்ஸ்யான் நிறுவனர் டாக்டர் சுந்தர்ராமன் குழந்தைகளுக்கான பிரத்யேக ஆடைகளை வடிவமைப்பதில் தாங்கள் அதிக கவனம் செலுத்துகின்றோம் என சொல்லும் இந்த ஜவுளித்துறை தொழில்நுட்பத்தின் ஜாம்பவான் ரீயூசபிள் டயாப்பர் தங்கள் நிறுவனத்தின் முக்கியமான தயாரிப்பு என பேசுகின்றார் கொரோனா பேரிடர் காலத்தில் முன்கள பணியாளர்களுக்கான பாதுகாப்பு உடைகளை தயாரித்ததையும் மிக குறைந்த விலையில் உலகத்தரம் வாய்ந்த வைரஸ் தடுப்பு முகக்கவசம் தயாரித்ததையும் நிகழ்ச்சியுடன் குறிப்பிடுகிறார் டாக்டர் சுந்தர்ராமன் இராணுவ வீரர்களுக்கான பிரத்யேகமான பாதுகாப்பு உடைகள் மற்றும் பைகள் தயாரிப்பதில் இந்திய பாதுகாப்பு துறையின் நம்பிக்கையை பெற்ற நிறுவனமாகவும் திகழ்கிறது சிவா டெக்ஸ்யான் ஜவுளித்துறை மட்டுமல்லாது கல்வித்துறையிலும் தடம் பதித்திருக்கும் டாக்டர் சுந்தர்ராமன் உலகத்தரத்தில் ஃபயர்பேர்ட் இன்ஸ்டியூட் என்ற வணிகவியல் கல்லூரியையும் தொடங்கியுள்ளார் இந்திய டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல் அசோசியேஷன் மற்றும் சவுத் இந்தியன் மில்ஸ் அசோசியேஷன் என பல அமைப்புகளில் உயரிய பொறுப்புகளில் இருக்கும் இந்த ஜவுளித்துறை தொழில்நுட்பத்தின் ஜாம்பவான் படித்தது மருத்துவராக இருந்தாலும் ஜவுளித்துறையில் சாதித்தது எப்படி என்ற இரகசியத்தை மனம் திறந்து பேசுகின்றார் இன்றைய நம் பேசும் தலைமையில் என்ன நேர்களே முன்னோட்டத்திலேயே நீங்க பார்த்திருக்கலாம் ஜவுளி துறையில் நவீன தொழில்நுட்பங்களை புகுத்திய ஜாம்பவான் சிவா டெக்ஸ்யான் நிறுவனத்தினுடைய நிறுவனர் டாக்டர் சுந்தர்ராமன் அவர்களை தான் இன்றைய பேசும் தலைமை நிகழ்ச்சியில் சந்திக்க இருக்கிறீங்க வாருங்கள் நேர்களே வணக்கம் சார் வணக்கம் முதல்ல இந்த பேண்டமிக் காலம் அது ஜவுளித்துறை அப்படின்லாம் நெருக்கடியில் இருக்கிறதெல்லாம் செய்தித்தாளில் நம்ம பார்க்குறோம் எப்படி இருக்குது இந்த பேண்டமிக் காலம் எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு இந்த பேண்டமிக் காலம் வந்துங்க இரண்டு பாகங்களாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஒன்று வந்து நம்ம அந்த மார்ச் மாதத்தில் எல்லாருமே நம்ம அந்த லாக்டவுன் பீரியடில் போன டைம் வந்து ஆரம்பித்து ஒரு சராசரி ஒரு ஜூலை ஆகஸ்ட் ஒர்க்கில் ஒரு நாலு மாதங்களுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தொழிலே முடங்கி கிடந்தது இசென்ஷியல் மேனுஃபேக்சரிங் வந்து நடந்துட்டு இருந்துச்சுங்க பிபிஇ மேனுஃபேக்சரிங் அந்த பிபிஇ மேனுஃபேக்சரிங் துறையில் சென்ற தவுளி துறை மேனுஃபேக்சரர்ஸ் குறிப்பாக நம்மளை மாதிரி கம்பெனிகள் வந்து சிறப்பாகவே செஞ்சோம் பட் பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா துறை வந்து முடங்கி கிடந்தது ஏன்னா வாங்குவதற்கு ஆட்கள் இல்லை மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறதுக்கு ஆட்கள் இல்லை ஏன்னா நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ராக்ட் லேபர்ஸ் அவங்கவுங்க வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க இந்த மாதிரியெல்லாம் இருந்துச்சு அதற்கு பின்பாக நீங்கள் ஒரு அக்டோபரில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிறப்பாகவே போயிட்ருக்குது அதாவது ஒரு பேண்டமிக்ங்கிறது வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம பார்க்காத ஒரு ஒரு வரலாறு காணாத ஒரு இதுங்க அப்போது என்ன நடக்கும் நமக்கே தெரியல ஒரு ஒரு இரண்டு ஆண்டு ஆண்டுக்கு தொழில் முடங்கி இருக்கும்னு நினச்சோம் ஆனால் அப்படி இல்லைங்க சீக்கிரமாகவே வந்து இந்தியன் தொழில்துறை குறிப்பாக ஜவுளித்துறை வந்து பவுன்ஸ் பேக் ஆகிடுச்சு நல்லா செஞ்சுட்டு இருக்க நிறுவனங்கள் ஆட்களை வந்து திருப்பி கொண்டு வந்து திறமாக பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க குறிப்பாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சு நூற்பாலைகள் வந்து இந்த ஒரு நாலு மாத காலமாக ரொம்ப சிறப்பாகவே பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க எக்ஸ்போர்ட் ஆர்டர்ஸ் நல்லா இருக்குது இந்தியா அளவில் வந்து உங்களுக்கு இப்போது ரீட்டெயில் கொஞ்சம் முடங்கி இருந்தாலும் ஆன்லைன் சேல்ஸ் நல்லா செய்கிறாங்க அதனால் வந்து உங்களுக்கு அந்த என்டையர் வேல்யூ செயினில் உங்களுக்கு நிறைய சீக்கிரமாகவே பவுன்ஸ் பேக் ஆகிடுச்சுன்றது ஒரு நல்ல நல்ல செய்தி ஒரு நல்ல ரொம்ப மிக நல்ல செய்திங்க எதிர்பார்த்ததை விடவே மிக வேகமாக வந்து பவுன்ஸ் பேக் ஆகிடுச்சு அது ஒரு நம்மளுடைய நாட்டின் ஒரு பெருமையினே சொல்லலாம் வெரி குட் திங் தட்ஸ் ஹேப்பன் டு லாக்டவுனுக்கு முன்பாகவே வந்து இந்த பிபி தயாரிக்கிற பணிகள் எல்லாம் வந்து இந்தியாவும் ஈடுபட்டு இருந்தது உங்களுக்கே கூட ஆர்டர்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சுங்களா நீங்க பிபி அதெல்லாம் இது பண்றதுல இருந்தீங்களா நாங்க வந்துங்க டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல் துறையில் இருந்தாலும் பிபி மேனுஃபேக்சரிங்ல பெரும்பாலும் இல்லைங்க பிஃபோர் த லாக்டவுன் மருத்துவ துறையில இருக்கக்கூடிய டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸ் இந்த பிபிங்க கூடிய இந்த பொருட்கள் ஒன்னு நீங்க போடுற கவுன் ஆனாலும் சரி இல்லை மாஸ்க் ஆனாலும் சரி 
அதில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஏரியா எல்லோரும் போக முடியாது இந்த பேண்டமிக் வந்த டயத்தில் இந்தியாவில் வந்து லெவல் ஃபோர் பிபி சூட் அப்படிம்பாங்க இந்த வைரஸ் போன்ற வந்து கொடிய நோய்களை வந்து தடுக்கக்கூடிய சூட் லெவல் ஃபோர் சூட் சாதாரணமாக நீங்கள் இந்த சர்ஜரியில் யூஸ் பண்ணுற டாக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுற சூட்டுக்கும் இதுக்கு நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்குது அந்த ரகமான சூட் வந்து இந்தியாவில் தயாரிப்பு அப்படி இல்லைங்க அப்போது எங்களை போல் சிலர் கொஞ்சம் தொழில்நுட்பத்தில் வந்து முதிர்ந்தவர்கள் எங்களுக்கு அதை தெரிஞ்சவங்கள கவர்மெண்ட் அணுகி ரொம்ப ஒரு அவசர கட்ட இது காலத்தில் ஒரு ஹியூஜ் வால்யூம் வந்து நம்ம செய்யணும் இந்தியாவுக்குள்ளேன்னு வந்தாங்க அந்த டயத்தில் குறிப்பாக நம்ம கம்பெனி வந்து ஒரு பெரிய அளவில் பண்ணணும் ப்ராப்ளி சவுத் இந்தியாவில் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுடைய ஸ்டாண்டர்டுக்கு உட்பட்ட அளவுக்கு சூற்றுதலும் அந்த தைக்கக்கூடிய அந்த துணியும் நம்ம கம்பெனியில் தான் செஞ்சேன் ஓ கிரேட் அப்டில் ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் சொல்லலாம் ஒரு ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் வரைக்குமே இந்தியாவில் பர் டே ஹையஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் அவுட் புட் நம்ம கம்பெனியில் தான் நடந்துச்சுங்க கொரோனா டயத்திற்கு பேண்டமிக்கு முன்னா இருந்ததற்கும் இப்போ இருக்கிற ஒரு மெடிக்கல் பிபி செக்மெண்ட் இன் இந்தியா வந்து டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் அப்போ ஒரு மிக குறிய அளவில் வந்து அதை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க இப்போது உலக அளவுலேயே வந்து உலகத்துக்கே சப்ளை பண்ணக்கூடிய ஒரு வால்யூமும் கேப்பபிலிட்டியும் டெக்னாலஜி இப்போ இந்தியாவுக்குள்ளே வந்துருச்சு இந்தியன் ஜவுளித்துறை வளர்ச்சிக்கு அடுத்தது பிபியும் ஒரு அங்கமாக இருக்க போகுது ஆக்சுவலாக சார் இந்த பேண்டமிக் டைமில் வந்து சைனாவிலேயே கூட ஏன் யூஎஸ்லேயே கூட முகக்கவசத்திற்கு கூட தட்டுப்பாடுகள்லாம் ஏற்பட்டதுன்ற செய்தியை பார்க்குறப்ப பலர் என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்தியா மாதிரி ஒரு நாடெல்லாம் என்ன எப்படி சமாளிக்க போகுது அப்படின்னு சொல்கிறப்ப டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி ஒரு பிரமாதமான வேலையை பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாங்க இல்லையா உண்மைங்க ரொம்ப நீங்கள் சொல்கிறது நூற்றுக்கு நூறு உண்மை அந்த டயத்தில் வந்து லோ பாப்புலேஷன் ஹை இன்கம் இருக்கக்கூடிய வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸே வந்து ஒரு பதரும் நிலைமையில் இருக்கும்போது நம்மளை மாதிரி வந்து பாப்புலேஷனை வச்சு ஒரு இவ்வளோ பெரிய ஒரு டெமோக்ரஸி எப்படி சர்வைவ் ஆகும்னு நினச்சோம் ஆனால் இந்தியன் ஆண்டர்பிரினியர்ஸுடைய ஒரு ஒரு தனித்தன்மை மிக வேகமாக செயல்பட்டாங்க நான் வந்து இந்த இந்தியன் டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல் அசோசியேஷன் லெவலில் இருக்கிறேங்க சேர்மனாக இருக்கிறேன் இந்த க்ரைசிஸ் ஆரம்பித்து மூணு வாரங்களுக்குள் எங்களுக்கு வந்த தகவல் என்னென்னா ஒரு நானூறு மாஸ்க் மேக்கிங் ஆட்டோமேட்டிக் மாஸ்க் மேக்கிங் மெஷின்ஸ் வந்து சைனாலேயும் கொரியாலேயும் வந்து இந்தியன்ஸ் ஆர்டர் பண்ணிட்டாங்க அப்போது இந்தியன் ஆண்டர்பினியர் லெவல் வந்துங்க அந்த அளவுக்கு வந்து அட்வான்ஸ்டாக இருக்குது நமக்கு அந்த அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்தோடனே ரியாக்ட் பண்ணணும் இந்தியாவில் முதல்லே சில பேர் இருந்தாங்க அவங்க வந்து அந்த ஃபஸ்ட் ரெஸ்பாண்டர்ஸ் டாக்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கிறது இந்த வீனஸ் மாதிரி கம்பெனிஸ் இருந்தாங்க அத்தனை பேர்த்துக்கு வரக்கூடிய அளவுக்கு மாஸ்க் ப்ரொடியூஸ் இந்த ஷார்ட் டைமில் பண்ணுறதுனா நம்மளுடைய தொழில்துறையை வந்து ஒரு உண்மையாகவே பாராட்ட வேண்டிய விஷயம் அதில் குறிப்பாக உங்கள் நிறுவனத்தின் பங்களிப்பு அதுவும் குறிப்பாக உங்களோட ஐடியா அப்படின்றது இந்த ஆன்டி வைரல் இந்த மாஸ்க் அப்படின்றது வந்து அதுவும் மிக குறைந்த விலைக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அந்த ஐடியா எப்படி வந்தது அது எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆச்சுன்னு சார் அது ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கான்செப்டுங்க உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மாஸ்கில் வந்து என் நைன்டி ஃபைங்கிறது தான் கோல்டு ஸ்டாண்டர்ட் என் நைன்டி ஃபைங்கிறது வந்து தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் வந்து வைரல் பெனட்ரேஷனை வந்து ஸ்டாப் பண்ணக்கூடியது பிஎஃபி அப்படிம்பாங்க அந்த கேரக்டர் ஆனால் ஒரு டாக்டர் இந்த என் நைன்டி ஃபைவ் மாஸ்க்கை போட்டுட்டு ஒரு ஏரியாக்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் அதை ரீயூஸ் பண்ண முடியாதுங்க ஏன்னா அந்த மாஸ்க் வந்து வைரஸ் உள்ளுக்குள்ளே போவதை தடுத்தாலும் அதனுடைய டாப் சர்ஃபேஸில் வைரஸ் வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு சான்ஸ் இருக்குது என் நைன்டி ஃபைவோடவே ஒரு தரம் அடுத்த லெவலுக்கு கூடிய ஒரு மாஸ்க் நம்ம செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சுங்க அப்படி பண்ணும்போது நாங்கள் பல சயின்டிஃபிக் ஆர்கனைசேஷன் பேசுவோம் அப்போ ஸ்விட்சர்லாண்டில் ஒரு டெக்னாலஜி இருந்துச்சு அது ஆன்டி வைரல் நாங்கள் அந்த டெஸ்ட் பண்ணது வந்து உலகத்தில் நாலு இடத்துல மட்டும்தான் அந்த டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ எங்களுக்கு என்னென்னா பொருள் இருந்துச்சு ஆனால் அவங்க கொடுக்குற டெஸ்ட் ரிப்போர்ட் நாங்கள் நம்பாமல் அவங்கக்கிட்ட இந்த கெமிக்கல் வாங்கி எங்களுடைய மாஸ்கில் அதை பயன்படுத்தி நாங்கள் அதை வந்து வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பிச்சு அந்த டெஸ்ட் ரிசல்ட் வாங்கினதுக்கப்புறம் தான் லான்ச் பண்ண முடிஞ்சுங்க ரொம்ப ஒரு அதிவேகத்தில் வந்து ஒரு டீம் போட்டு அதை பண்ணணுங்க லான்ச் பண்ணணும் ரிசல்ட்ஸ் வந்து ஒரு அபாரமாக வந்தது வைரஸ் வந்து ஒரு இரண்டு நிமிஷத்துலேருந்து ஆரம்பித்து ஒரு எட்டு நிமிஷம் ஒம்பது நிமிஷத்துலேயே வைரஸ் டீஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு ஸோ உலகத்திலேயே ஓரளவுக்கு சொல்லலாம் இந்த மாதிரி ஒரு மாஸ்க் கிடையாது ஏன்னா என் நைன்டி நைன் குவாலிட்டி போகலாங்க அது வந்து ஈஸியாக வந்து சுவாசத்துக்கு கஷ்டம் ஸோ என் நைன்டி ஃபைவில் ஒரு அட்வான்ஸ்டுனால் நம்ம மாஸ்க் அடுத்தது வந்து எங்கள் டீமுக்குள்ளே வந்து ஒரு கேள்வி என்னென்னா என்ன ப்ரைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை
அதே அஃபோர்டபிலிட்டிக்கு ஒரு மாஸ்க் கொண்டு வரும் சொல்லிங்க எம்ஆர்பி ஃபார்ட்டி நைன் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டோம் எம்ஆர்பி ஃபார்ட்டி நைன் அனௌன்ஸ் பண்ணோன்னே மார்க்கெட்டில் ஒரே ஷாக் ஃபார்ட்டி நைன் ருபீஸ்க்கு எப்படி நீங்களே விற்க முடியாது எப்படி எம்ஆர்பி ஃபார்ட்டி நைன் அனௌன்ஸ் பண்ணிங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ நாங்கள் வந்து எங்களுடைய ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட்லேருந்து எக்ஸாக்டாக ஏழு பர்சன்ட் மட்டும் ஹைக் பண்ணி கொடுத்தோம் ஓவர் ஹெட்ஸுக்காக இதை வந்து ஒரு கமர்ஷியலாக பார்க்க வேண்டாம் லெட் அஸ் லுக் அட் இட் அஸ் அ சிஎஸ்ஆர் ஃபார் த சொசைட்டி அப்படின்னு பண்ணுனங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் கூட எல்லாத்துக்கூடையும் பேசணும் மார்ஜின் ஸ்ட்ரக்சர் அவங்களுக்கெல்லாம் ஓரளவுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சு அதனால் ஃபார்ட்டி நைன் ருபீஸ்க்கு ஒரு மாஸ்க் லான்ச் பண்ணணும் அது என்னாச்சுனாங்க தட் செட் த பெஞ்ச் மார்க் அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கு ஜாஸ்தியாக யார் வைக்க முடியாது ஏன்னா இவ்வளவு ஒரு தொழில்நுட்பம் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளே நாற்பத்தொம்பது ரூபாய் கிடைக்கும் போது ஒரு சராசரி பொருளை ஜாஸ்தியாக விற்க முடியாது இல்லைங்களா ஸோ நாங்கள் எப்படி பார்க்குறோம்னா எங்களுக்கு வந்து டெக்னாலஜி சேலஞ்ச் அச்சீவ் பண்ணணும் சொசைட்டிக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது ஸோ தட் இஸ் ஹவு வி கேம் அப் வித் ஃபார்ட்டி நைன் ருபி ஆன்டி வைரல் மாஸ்க் இப்போ எக்ஸலண்ட்டான அது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான கான்ட்ரிபியூஷன் சார் அது அந்த மாஸ்க் கிட்டத்தில் மூணு லேயர் தன்மை கொண்ட ஒன்று ஆன்டி வைரல் ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கக்கூடியதை ஒரு ஃபார்ட்டி நைனுக்கு கொடுத்தது அப்படின்றது ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருந்தது சார் ஆக்சுவலாக அபாரமான ரெஸ்பான்ஸுங்க அபாரமான ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா தமிழ்நாட்டு அளவுக்கு வந்து ஒரு ஒரு அஞ்சு ஆறு லட்சம் இண்டிவிஜுவல் யூனிட் மாஸ்க் நாங்கள் வித்திருப்போங்க நிறைய வந்து கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ்லேருந்து பயங்கர வரவேற்பு வந்ததுங்க பர்டிகுலர்லி போலீஸ் ஃபோர்ஸஸ் இன்ஃபேக்ட் எனக்கு வந்து மத்திய பிரதேஷ்லேருந்து ஒரு ஹை லெவல் போலீஸ் டீம் இருந்து சொன்னாங்க மினிஸ்டர் லெவலில் சொல்லிட்டாங்க இதை தான் வாங்கி நம்ம ஃபோர்ஸஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி வந்து எக்ராஸ் இந்தியா ரெக்கக்னிஷன் வந்துச்சுங்க நல்லா பண்ணணும் ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு பதினஞ்சு லட்சம் மாஸ்க் அளவுக்கு வந்து அந்த ஒரு குறுகிய காலத்தில் வந்து நாங்கள் மார்க்கெட்டுக்கு கொடுத்தோம் சார் உங்களுடைய நிறுவனம் அதில் குறிப்பாக பலரும் வந்து ஜவுளித்துறை அப்படின்றது எல்லாருக்கும் தெரியும் அதில் என்ன டெக்னாலஜி டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல்லாம் பேசுகிறாங்களே அது என்ன அப்படின்ற ஒரு சந்தேகம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் சார் இது வந்துங்க நிறைய பேர்த்துக்கு ஜவுளித்துறையில் இருக்கிறவங்களுக்கே இந்த ஒரு சந்தேகம் வரும் டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜவுளித்துறை என்பது பெரும்பாலும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம் அணியும் ஆடைகள் அது இன்னர்வேராக இருக்கலாம் அது நிட்டிங் துணியாக இருக்கலாம் ஓவன் துணியாக இருக்கலாம் இது எதாக இருக்கலாம் ஆனால் வந்து அணியும் ஆடைகளே வந்து ஜவுளித்துறைன்னு வந்து ஒரு ஒரு ப்ராட் சென்ஸில் சொல்கிறவங்க இதில் வந்து டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அதனுடைய ஏதோ ஒரு தன்மை அதனுடைய ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி அந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை ஹைட் ஹைலைட் பண்ணி செய்யக்கூடிய ஒரு துணி அது ஆடைகளாகவும் இருக்கலாம் மற்றபடி வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் யூஸுக்கு ஒரு டார்பலினாகவும் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி வந்து பலவிதமான வந்து ஒரு வெரி வைடு ஏரியாங்க ஆனால் அதனுடைய ஃபங்க்ஷனாலிட்டின்ற தன்மையை வச்சு அதை மதிப்பிடக்கூடிய ஒரு பொருளாக இருந்தால் அதை டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸுங்கிறோம் அதாவது ஒரு அப்பியரன்ஸ் அப்படின்றது நார்மலாக ஜவுளித்துறையாக இருக்கலாம் பயன்பாடு இப்போ தண்ணி உள்ளுக்கு புகாமல் இருக்கிறது அந்த விஷயத்தில் டெக்னிக்கல்ன்ற விஷயம் உள்ளுக்கு வருதுங்க ரொம்ப பர்ஃபெக்ட் உங்களோட எக்ஸ்பிளேஷன் எக்ஸாக்ட்லி இது சார் வாட்டர் ப்ரூஃபிங் ஃபயர் ப்ரூஃபிங் இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு கோல்டு வெதர் ஒரு வந்து ரொம்ப ஒரு குளிரான காலத்தில் வந்து அந்த இடத்துல வந்து அந்த இன்சுலேஷன் கொடுக்கறதுங்க இந்த மாதிரி பல விதமான இது இருக்குது இப்போது நீங்கள் வந்து நூ நூல் இருக்கிறது உங்களுக்கு காட்டன் யான் இருக்குது பாலியஸ்டர் யான்லாம் இருக்குதுங்க சில நூல்கள் வந்து பயங்கரமான ஒரு அதி பயங்கரமான ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தோடு இருக்கும் நீங்கள் இந்த அரமேடு அப்படிம்பாங்க அந்த மாதிரி நூட்கள் வச்சு செய்யக்கூடிய டேப்ஸில் தான் கிரேன்ஸ் செய்கிறது நீங்கள் வந்து ஒரு அஞ்சு டன் இடையே உள்ள ஒரு ஒரு ஆர்மி டேங்கை தூக்கணும்னா அந்த கிரேன் செய்கிறது வந்து ஒரு டெக்ஸ்டைல் ப்ராடக்ட் பட் அந்த டெக்ஸ்டைல் ப்ராடக்ட் வந்து ஸ்பெக்ட்ரா டைனிமா அரமேட்டு கூடிய ரொம்ப மிக நவீன பொருட்களை வச்சு செய்யக்கூடியதுங்க அதெல்லாம் டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல் ரகத்தில் வரும் ஒரு இராணுவத்திற்குள்ள ஒரு விஷயம் போகுதுன்னா நிறைய ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அதெல்லாம் நீங்கள் கடந்து தான் போக முடியும் நிறைய தர கட்டுப்பாடுகள்லாம் இருக்கும் முதல்ல இந்த டிஃபென்ஸுக்கு நம்ம கொடுக்கணுன்ற எண்ணம் எப்படி வந்தது அந்த அந்த ஜேர்னி எப்படி இருந்ததுங்க சார் அது வந்துங்க ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு பதிமூணு காலகட்டங்களில் டிஃபென்ஸ்க்குள்ளே ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எங்கள் கம்பெனிக்கு வந்தது அப்போது எங்களுக்கு வந்து டிஆர்டிஓ டிஆர்டிஓங்கிறது தான் வந்து டிஃபென்ஸில் ஒரு மேஜர் அவங்களுடைய ஆர்என்டி விங் அவர்கள் தான் வந்து ஆர்மிக்கு என்ன வந்து பயன்பாடுகள் வேணும்னு சொல்லி தயாரித்து கொடுக்க வேண்டியவர்கள் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு
நம்ம ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் சால்வ் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க கொடுத்தோடனே அவங்க சொல்லிட்டாங்க இது டிஃபென்ஸில் இவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது நீங்கள் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஜேர்னி நாங்கள் ஆரம்பித்தோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து இந்தியன் ஆர்மிக்கு அந்த பொருள் நாங்கள் தான் தயாரித்து கொடுக்குறோம் அதை வந்து எங்களுக்கு மிக்க பெருமை ஏன்னா இன்றைக்கி வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டாப் ஃபோரில் வந்து நாங்கள் இருக்கிறோம் அந்த ப்ராடக்டில் ஆக்சுவலாக சார் இதில் இப்போது ரசாயன ஆயுதங்கள் பயன்படுத்துவது தடை செய்யப்பட்டிருந்தாலும் பயங்கரவாதிகள் பயன்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதுனால உலக நாடுகள்லாம் இந்த ரசாயன ஆயுதங்களுக்கு தற்காப்பு உடைக்கு அவ்வளவு பிரயத்தனப்பட்டாங்க அவங்களோட ஆர்என்டி அவங்களோட ஆராய்ச்சி கூடலாம் அவ்வளோ ஹை ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு டாலர்ஸ் வந்து அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியுது ஆனால் இந்தியாவில் நீங்கள் எப்படி அதை அச்சீவ் பண்ணீங்க நம்மளுடைய ஆர்என்டி எப்படி இருக்குது அதை பற்றி சொல்லலாம் அதாவதுங்க ஆர்என்டி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சைடு வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த டெக்னாலஜி மெஷின்ஸ் செய்கிறது ஆனால் இன்னும் ரொம்ப ஒரு முக்கியமானது வந்து அந்த விஷன் அந்த விஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு புதிதாக உன்னை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அதை கண்டுபிடிப்பதற்கு வெவ்வேறு விதமான வந்து வழிகளை கையாளலாம் எது சுலபமான வழியாக கையாண்டு பட் அதே உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி கொண்டு வரக்கூடியதுக்கு அது ஒரு மனப்பக்குவம் அந்த மனப்பக்குவம் கொண்டு வந்தாலே ஐம்பது சதவீதம் வேலை முடிஞ்சுதுங்க டிஆர்டிஓங்கிறது ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஸோ அவங்களுடைய சப்போர்ட்டோடு எங்களுடைய டெக்னாலஜி பயன்படுத்தும் போது நாங்கள் வந்து அதை சாத்தியமாகிட்டோங்க டெஸ்டிங் எல்லாம் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லேப்ஸில் தான் பண்ணணும் ஏன்னா நம்மளே நம்ம ப்ராடக்ட் பொருளை வந்து தயார் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு உலக அளவில் இருக்கிறோன்னு சொல்கிறது கரெக்டாக இருக்குன்னு சொல்லி உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அதில் சிறந்த லேப்ஸ் நெதர்லாண்ட்ஸில் ஒரு லேபும் இங்கிலாண்டில் ஒரு லேபும் அவங்கக்கிட்ட அனுப்பிச்சு செஞ்ச அவங்க வந்து அதை பார்த்து வியந்துட்டாங்க வந்து ஒரு இந்தியன் கம்பெனினால் இந்தளவுக்கு பண்ண முடியுதா சர்டிஃபிகேஷன்லேயே போட்டாங்க திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் வி ஹவ் டெஸ்டட் இன் அவர் டைம் அப்படின்னு போட்டாங்க ஸோ அது அது ஒரு ஒரு விதத்தில் பண்ணுனாங்க அது போக பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து சயச்சன் கிளேசியரில் சீன நாட்டோடு உங்களுக்கு வந்து இருக்கிற பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போது லடாக் சியாச்சன் அந்த ஏரியாவில் மோர் தென் த்ரீ டைம்ஸ் அந்தளவுக்கு நம்ம சோல்ஜர்ஸ் பிரயாணிக்க வேண்டிய நிலைமையில் இருக்கிறாங்க அப்போது உங்களுக்கு அவங்களுக்கு வேணுங்கிற க்ளோத்திங் ஏன்னா மைனஸ் ஃபிஃப்டி டிகிரிஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் ட்ராப் ஆகும் அந்த இடத்துல வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் க்ளோதிங் இல்லாங்கன்னா இருபதே நிமிடங்களில் வந்து ஃப்ராஸ்ட் பைட் வந்துடும் அது வந்து இர்ரிவர்சிபிள் டேமேஜஸ் பாடிக்கு வந்துடும் ஸோ அப்போ அவங்க வேர் பண்ணுற க்ளவுஸ் கேப் ஷூஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலத்தில் வந்து இம்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இன்றைக்கி வந்து எழுபது சதவீதம் சியாச்சன் கிளேசியரில் யூஸ் பண்ணுற பேக் பேக்கும் இந்தியன் ஆர்மி யூஸ் பண்ணக்கூடிய கோல்டு வெதர் க்ளோதிங்கும் பெரும்பாலும் சப்ளை பண்ணுற கம்பெனிகளில் நம்மளும் ஒன்றா இருக்கிறோம் ஒரு மகிழ்ச்சி அதாவது இந்திய சீன எல்லையில் தமிழ்நாட்டிலிருந்து போகுது பாதுகாப்பு உடைகள்ன்றது எல்லாரும் பெருமைப்படுற விஷயம் தான் நமக்காக வந்து நம்மளுடைய இராணுவம் வந்து அங்கே நிற்குது அந்த எல்லையில் ஒரு ரொம்ப ஒரு ஒரு கடினமான ஒரு ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கும்போது இந்த ஒரு ஸ்மால் கான்ட்ரிபியூஷன் நம்ம பண்ணுறதுங்கிறது எங்களுக்கு ஒரு ரொம்ப ஒரு பெரிய ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுக்குதுங்க நிறைய விஷயங்கள் உங்களுடைய நிறுவன பங்களிப்பு அப்படின்றத உங்களுடைய ட்ராவல் பார்க்குறப்ப பலரும் வந்து நான் உங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறப்ப டாக்டர் சுந்தர் ராமன் அப்படின்னு சொன்னோடனே என்ன பிஹெச்டியா ஏதாவது முனைவர் பட்டமா இல்லை உண்மையிலேயே டாக்டரான்ற டவுட்டெல்லாம் இருந்திருக்கும் உண்மையாக மருத்துவம் தான் படிச்சிருக்கிறீங்க எப்படி இந்த ஷிஃப்ட் நடந்தது சார் டெக்ஸ்டைல் குள்ள எப்படி வந்தீங்க நைன்டீன் நைன்டிலிருந்து நைன்டீன் வரைக்கும் எம்பிபிஎஸ் துறையில் தான் வந்து படித்தேன் எங்கள் ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டில் மெடிசன் கலந்து பிஸ்னஸும் இருந்துச்சு தொழில்நுட்பங்கள்லேயும் பழது பண்ணியிருக்கிறோம் பல ஃபேக்ட்ரிஸ் வந்து ரன் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அதே மாதிரி வந்து எங்கள் ஃபாதர் சைட்லேயே வந்து அவர் ஒரு டாக்டர் ஒரு வெல் நோன் டாக்டர் ஸோ அந்த ஒரு பேக்ரவுண்டு இருந்துச்சு ஸோ இனிஷியல் ட்ராவல் வந்து மெடிக்கல் ஃபீல்டில் தான் இருந்துச்சு அப்படி வரும்போது ஒரு சூழ்நிலையில் நம்ம மனசை மாற்றுறோம் சரி நம்மளுடைய அடுத்த ஒரு இருபது ஆண்டு காலங்களில் நம்ம எப்படி இருக்கிறோம்னு ஒரு பிக்சரைஸ் பண்ணி பார்க்குறோம் நம்ம வந்து ப்ராபப்ளி நம்மளுடைய ஒரு ஒரு அவுட்லுக் நம்மளுடைய கேப்பபிலிட்டிஸுக்கு இண்டஸ்ட்ரியில் இன்னும் கொஞ்சம் சிறந்து பண்ணுவோம் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை வருது ஒரு கன்விக்ஷன் இந்த அளவுக்கு வந்துட்டோம் இதுவும் நல்லா பண்ணுவோம் ஆனால் நம்மளுடைய ஃப்யூச்சர் இங்கே இப்படி தான் அப்படின்னு அந்த கிளாரிட்டி ஆஃப் தாட் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த போல்டு ஸ்டெப் என்னோடய லைஃப்பில் எடுத்தது சப்சிக்வெண்டாக நிறையா நான் போல்ட் ஸ்டெப் எடுத்துருக்கிறேங்க நிறையா இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து உள்ளே வரும்போது யாரும் செய்யாத செய்யணும் அப்படிங்கி
அதை போல்டாக அந்த டிசிஷன் எடுக்கணும் ஆனால் பொதுவாக சார் இப்போ நம்ம இந்த கொங்கு மண்டல பகுதியெல்லாம் இப்போ டெக்ஸ்டைல் அப்படின்னா நிறைய ஸ்பின்னிங் மில்ஸ் வந்து போடுவாங்க அதை அதிகப்படுத்துவாங்க ஆனால் நீங்கள் மாற்றி யோசிக்கணும் அப்படின்ற இடத்துல அந்த இடத்த எப்படி நீங்கள் யோசிச்சிங்க என்ன செய்யணும்னு நினச்சிட்டு இதுக்குள்ளே வந்தீங்க டெக்ஸ்டைலுக்குள்ளே டெக்ஸ்டைல் துறைங்கிறது வந்துங்க ஒரு நல்ல துறை அதாவது ஒரு நம்ம நாட்டின் ஒரு முதுகெலும்பாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பிஸ்னஸ் எங்களுடைய குடும்பத்தில் ஒரு ஒரு முப்பது ஆண்டு காலமாக நாங்கள் இதை செஞ்சுட்டு வரோம் ஏற்கனவே செஞ்சு ஏற்கனவே செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் அதாவது இந்த பஞ்சு ஆலைகள் பஞ்சிலிருந்து நூல் தயாரித்து அதை பண்ணுறது கன்வென்ஷனல் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வரும்போது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறவங்க எல்லாருமே அதிலேயே வளர்ச்சியை பார்ப்பாங்க எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவாங்க எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவாங்க ஆனால் நாங்கள் என்ன பார்த்தோம்னா பர்செப்ஷன் அதாவது கமாடிட்டிம்பாங்க இந்த யான் பிஸ்னஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கமாடிட்டி ஸோ கமாடிட்டிஸில் க்ரோ பண்ணுறதுல உங்களுக்கு மார்ஜின் ப்ரெஷர்ஸ் எப்போவுமே இருக்கும் டிஃப்ரென்சியேஷன் கஷ்டம் டெக்ஸ்டைல் துறையில் அந்த மாதிரி என்ன பண்ணலாங்கும் போது ரெண்டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எங்களுக்கு இருந்தது ஒன்று பிராண்டிங்கில் போகலாம் கார்மெண்ட்ஸ் செய்யலாம் பிராண்டிங்கில் போகலாம் இல்லை டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸில் போகலாம் டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸுங்கிறது அப்போ வெல்லாம் இந்தியாவில் நான் வந்து இது ஆரம்பிக்கும் காட்டுங்க காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ப அஞ்சில் டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸ் யாருக்கும் என்னென்னு தெரியாது நமக்குன்னு ஒரு மார்க்கெட்டை நீங்கள் வந்து ஒரு துறையில் வந்து ஆயிரத்தி ஒருவராக போய் பண்ண முடியாது அப்போது அந்த ஒன்று இருக்கும் பொருளை விட ஒரு கம்ப்ளீட்லி ரெவல்யூஷனரி ப்ராடக்ட்டுமாங்க நீங்கள் அப்படி ஒன்று தயாரிக்கணும் இல்லை ஏதோ ஒன்று உங்ககிட்ட ஸ்பெஷலாக இருக்கணும் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து பேக்லேருந்து போக முடியாது ஸோ அதை தான் வந்து ப்ளூ ஓஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிம்பாங்க அதாவது யாரும் போகாத இடத்துக்கு போகும் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி அதில் சில கஷ்டங்களும் இருக்குது ஏன்னா சீக்கிரம் வந்து உங்களுக்கு மார்க்கெட் அக்செப்டன்ஸ் வராது மக்களின் மனதை மாற்ற வேண்டும் இந்த பொருள் ஆர் இந்த சர்வீஸ் வந்து சாதாரணத்தை விட பெட்டர் இருக்குன்னு நீங்கள் காமிக்கணும் ஸோ அப்படி செய்தீர்கள் என்றால் அட்வான்டேஜ் என்னென்னா நீங்கள் வந்து நம்பர் ஒன் பொசிஷனுக்கு வந்துடலாம் உங்களுடைய மார்க்கெட்டை தக்க வச்சுக்கொள்ள முடியும் யூ கேன் டிஃபீட் காம்படிஷன் ஒரு புதுசாக ஏதாவது செய்யணும் மாற்றி யோசிக்கணும் வித்தியாசமான முயற்சிகள் அப்படின்ற கனவுகளோடு அடி எடுத்து வைக்கிறீங்க இந்த டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியில் முதல்ல ஒரு இன்னோவேட்டிவாக நீங்கள் செஞ்ச விஷயம் என்ன சார் முதல் முதல்ல இந்த டெக்னிக் டெக்ஸ்டைல்ஸில் நாங்கள் ஆரம்பித்த காலத்தில் வந்து இரண்டாயிரத்தி அஞ்சு அந்த டயத்தில் ஆரம்பித்தோங்க அப்போ வந்து இரண்டு விதமான டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணோம் ஒன்று கோட்டிங் அப்படிம்பாங்க இன்னொன்று வந்து லேமினேஷன் லேமினேஷன் என்பது இரண்டு பொருட்களை ஒன்றாக சேர்த்தி அந்த இரண்டின் தன்மையும் கூட்டி ஒரு பொருட்கள் கொண்டு வரது தாங்க ஒரு இரநூறு டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன் பண்ணியிருப்போம் வெவ்வேறு மெட்டீரியல்ஸை கொண்டு வந்து அப்புறம் அதோடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணும்போதுங்க ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து ரொம்ப ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அதாவது இந்த ரப்பர் ஷீட்ஸ் குழந்தைகளுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லை ஜென்ரலாக அப்போ அந்த காலத்தில் ரப்பர் ஷீட் தான் இருக்கும் அந்த ரப்பர் ஷீட்டில் வந்து நிறைய குறைபாடுகள் இருக்கும் அது வந்து ரொம்ப ஒரு வாம் ஃபீலிங் கொடுக்கும் குழந்தைகளுக்கு சூடு ஏறி சூடு ஏறி போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது அப்சர்வ் பண்ணாத லிக்விடு அந்த யூரின் அப்படியே போயிட்ருக்கும் இருந்தாலும் எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒரு வேறு அத்தியாவசிய பொருள் அது இல்லாமல் பண்ண முடியாதுங்க இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ரொம்ப ஒரு சாஃப்டான ஒரு ஃபேப்ரிக் எடுத்து அதற்கு பின்னால் வந்து ஒரு பாலியோர்த்தேன் ஃபில்ம் அப்படிம்பாங்க அது வந்து ஒரு நவீனமான ஒரு அதிநவீன ஒரு பொருள் இந்த கோர்டெக்ஸ் அமெரிக்காவெலாம் சொல்லுவாங்க ப்ரீதபுள் ஃபில்ம் அப்படிம்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஃபில்மை வந்து ஒட்டி இது ஒரு ரப்பர் ஷீட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்னு மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு போகணும் கஸ்டமர் சைட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அபாரமான வரவேற்பு ஏன்னா வந்து அமெரிக்காவில் கூட இப்படி ஒரு பொருள் இல்லை ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுலன்னு சொல்லிட்டு யாருக்கெல்லாம் சாம்பிள் கொடுத்தமோ ஒரு அபாரமான வந்து ஒரு வரவேற்பு ஆனால் ரீட்டைல் சைடில் போனால் சொல்லிட்டாங்க இந்த பொருள் விற்கவே விற்காதுங்க இது வந்து இன்றைக்கி இருக்கிற ரப்பர் ஷீட்டை வந்து இரண்டரை மடங்குலேருந்து மூன்று மடங்கு ஜாஸ்தி வந்து ப்ரைஸ் வருது யாரும் வாங்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ எங்களுக்கு வந்து ரீட்டைல் மார்க்கெட்டிங் புதுது நாங்கள் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி ஆனால் ஒரு காமன் சென்ஸ் என்ன சொல்லிச்சுன்னா கஸ்டமர் வந்து என்ன வேணும்னு சொல்கிறாங்களோ அது விற்கும் என்ன ஆனாலும் அது விற்கும்னு சொல்லிங்க மேனுஃபேக்சரிங் முடிச்சுட்டு மார்க்கெட்டிங்க்கு நாங்களே ஒரு ஃபுல் செட்டப் ஆரம்பித்தோம் அது வந்து இன்றைக்கி வந்து பியூட்டிஃபுல் ஜேர்னி அந்த பொருளுடைய பேர் வந்து குவிக் ட்ரை அது வந்து ட்ரை ஷீட்டும்பாங்க அதை நான் தான் கண்டுபிடிச்சோம் இன்றைக்கி வந்து அகில இந்திய அளவில் எழுபது சதவீதம் இந்த பொருளுக்கு வந்து மார்க்கெட் நம்ம கிட்ட தான் இருக்குதுங்க இ
அது ஒரு நல்ல அனுபவங்க ஆக்சுவலாக சார் அதில் இன்னொரு கேள்வி என்னென்னா ஒவ்வொருவருக்கும் புதிய கண்டுபிடிப்புகளுக்கு இந்த யுரேக்கா மூமெண்ட் அப்படிம்பாங்க ஒரு புதுசாக கண்டுபிடிக்கிறது ஆனால் இன்னைக்கு நான் திரும்பி பார்க்குறப்ப உங்கள் லைஃப்பில் ஒரு பெரிய நெருக்கடினா ஒரு மருத்துவராக இருந்து இந்த துறைக்கு வந்திருக்கிறீங்க ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் சரி அப்புறம் டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல் ஒரு துறையை எடுத்திருக்கீங்க ரெண்டாவது சவால் மரபார்ந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும்லாம் நினைக்கல மூணாவது ஒரு புது ப்ராடக்டை கொண்டு வரீங்க சேலஞ்ச் மேலே சேலஞ்சாக அடிக்கிக்கிட்டே போயிருக்குல்ல அந்த மூமெண்ட்டை எப்படி தான் என்ன கான்ஃபிடென்ஸ் இருந்தது உள்ளுக்குள்ள அந்த டைமில் நீங்கள் கேட்கறது வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு இன்சைட்ஃபுல்லான கேள்விங்க நீங்கள் வந்து இதை வந்து டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் எந்த துறையில் அப்ளை பண்ணலாம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு இது வேணும் நான் வந்து பார்த்துருக்கிற வரைக்கும் ஒன்று வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு அபாரமான தன்னம்பிக்கை வேண்டும் நமக்கு நம்மால் நம் ஆற்றலால் இதை செய்ய முடியும் நம் நம்மை சார்ந்த டீம் நம்மளுடைய மேனுஃபேக்சரிங் கேப்பபிலிட்டிஸும் நம்மளுடைய ஒரு தொலைநோக்கி பார்வையிலும் இந்த மாதிரி ஒரு பொருளை செய்ய முடியும் என்ற அபாரமான தன்னம்பிக்கை வேணும் ஆர்என்டிங்கிறது வந்து ஒரு அன்சர்டன் ப்ராசஸ் நீங்கள் செய்ய செய்ய பல தோல்விகள் வரும் அதில் நின்றக்கூடாது இரண்டாவதாக ஒரு ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் என்ன வேணும்னா நாங்கள் பார்த்த வரைக்கும் ஸ்டாண்டிங் அவுட் சைட் த பாக்ஸ் லைக் அ தேர்ட் பர்சன் நிறைய தடவை நம்ம ஒரு பொருள் செய்யும் போது அதனுடைய நெகட்டிவ்ஸை வந்து நம்ம கண்ணை மறைச்சிடும் நமக்கு தெரியாதுங்க அப்போ நம்ம அந்த லைன்லேயே போவோம் பட் அதை அப்ஜெக்டிவாக பார்க்க மாட்டோம் ஸோ எந்த ஒரு ஆர்என்டி இந்த மாதிரி ஒரு புதிதாக செய்வரும் வந்து ஒரு மூணாவது மனிதராக தள்ளி நின்று அந்த பொருளை பார்க்கணும் இந்த ப்ராசஸ் கரெக்டாக உண்மையாகவே நம்ம செய்வது வந்து எல்லா விதத்துலேயும் வந்து ஒரு சக்ஸஸ் ப்ராடக்டாக இருக்குமா இல்லாவிட்டால் ஏற்றுக்கொண்டு மாற்றக்கூடிய ஒரு மனப்பான்மை வேணும் ஸோ அந்த சேஞ்ச் ப்ராசஸ் வந்து இஃப் யூர் ஏபிள் டு பில்ட் இன் யுவர் செல்ஃப் இந்த மாதிரி பொதுவாக நீங்கள் இன்னவேட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஈஸி ஸோ ஒன் இஸ் பர்சிவியரன்ஸ் கான்ஃபிடன்ஸ் மூன்றாவதாக லுக்கிங் ஃப்ரம் அவுட் சைட் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ்லி அனலைசிங் யுவர் செல்ஃப் ஆக்சுவலாக ஒரு பெரிய ஃபிலாசபர்ஸ் நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க உன்னுடைய லைஃப்பை நீ விலகி இருந்து உங்கள் லைஃப்பை பாரு அப்படின்றது அதை நீங்கள் அப்படியே வந்து பிஸ்னஸில் அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்க அப்சல்யூட்லி நீங்கள் சொல்கிறது வந்து நூற்றுக்கு நூறு அது வந்து ஆப்டாக இருக்கும் அந்த அந்த தன்மை அந்த விலகி இருந்து பார்க்கும் தன்மை தான் வந்துங்க சீக்ரெட் ஆஃப் சக்ஸஸ் நிறைய பேபி ப்ராடக்ட்ஸில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிங்களா சார் அப்போது ஃபஸ்ட்டு குயிக் ட்ரை அடுத்து நிறைய பேபி ப்ராடக்ட்ஸ் வந்துட்டே இருந்தது இல்லை சார் அந்த அனுபவம் எப்படி இருந்தது குயிக் ட்ரையில் வந்து ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் ரப்பர் ஷீட்ஸுங்கிற பொருளையே அப்படியே ரீப்ளேஸ் பண்ணி மார்க்கெட்டில் வந்து ஒரு அபாரமான ஒரு அக்செப்டன்ஸ் அதோடைய வளர்ச்சி எக்ராஸ் இந்தியா ஒரு பன்னெண்டாயிரம் ரீட்டைல் அவுட்லெட்ஸில் இருக்கிறோம் ஒரு இரநூத்தி நாற்பது டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வச்சுருக்கிறோம் அப்படி வரும்போது ஒரு ஸ்டேஜில் என்ன சொன்னாங்க நீங்கள் சிங்கிள் ப்ராடக்ட் கம்பெனியாக இருந்தீங்கன்னா அந்த பிராண்ட் அவேர்னஸ் அப்படி வராது புதிதாக பல இது செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னப்போ ஒரு ஆர்என்டி மனப்பான்மை இருக்கக்கூடிய கம்பெனிக்கு அது ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் இல்லைங்க ஸோ டவல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ நாங்கள் வந்து ஒரு டவல் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் டவல் என்றால் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் சராசரியாக இப்படி ஒரு டவல் இருக்கணும் நாங்கள் ஒரு டவல் எடுத்தோம்னா என்ன சொல்கிறோம்னா ஹையஸ்ட் ஆர் ஃபாஸ்டஸ்ட் அப்சார்பன்சி சேலஞ்ச் பண்ணி இருக்கக்கூடிய ஒரு டவல் நம்ம பண்ணணும் நூறு டவல் நூறு பிராண்டில் வச்சாலும் நம்மளுடைய டவலுடைய அப்சார்பன்சி யாருமே பீட் பண்ணக்கூடாதுன்னு டெக்னிக்கலாக ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பொருள் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அப்ரோச் எடுத்தாங்க நாங்கள் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலைஸ்ட் டவலாக பண்ணுறோம் இப்போ டெக்கத்லான் கம்பெனி உங்களுக்கு தெரியும் அவங்களுக்காக நாங்கள் ஒரு டவல் பண்ணுறோம் அந்த அந்த டவல் தான் அவங்களுடைய செகண்ட் ஹையஸ்ட் செல்லிங் ப்ராடக்ட் அவங்க என்டையர் ஸ்டோர் இல்லைங்க அந்த டவல் வந்து இன்றைக்கி உலகத்தில் நாலே பேர் தான் பண்ணுறாங்க ஃப்ரான்ஸில் ஒருத்தர் சைனாவில் ஒருத்தர் வியட்நாமில் ஒருத்தர் நாலாவது சிவா டெக்ஸியால் அந்த பொருளை செய்கிறக்கு எங்களுக்கு மூணு வருஷம் வந்து ஆரண்டி பண்ணாங்க அந்த பொருளை செய்கிறக்கு அந்த ப்ராசஸ் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் ப்ராசஸ் ஸோ இந்த மாதிரி அந்த நாலேஜ் எங்களுக்கு இருக்கும்போது என்ன பண்ணுறோம் அதிலிருந்து ஒரு அம்சத்தை எடுத்து இந்தியன் பேபி மார்க்கெட்டுக்கு ஒரு டவல் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணுறோம் ஸோ அதில் வந்து ஃப்ளஃப்பின்னு ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஐ திங்க் அப்சார்பன்சி வந்து அது நாங்கள் வந்து இட்ஸ் சேலஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த தொழில்நுட்ப ரீதியாகவும் மார்க்கெட்டுக்கு என்ன வேணுங்கிறது ரெண்டே கம்பைன் பண்ணி பண்ணும் போதுங்க சக்ஸஸ் வருதுங்க இதில் இப்போ இன்னொன்று இப்போ வெளிநாடுகளில் இருக்கிற அவங்க ப்ரைஸ் கோட் பண்ணுறதுன்றது ஒன்றா இருக்கலாம் ஆனால் கண்டுபிடிப்பு ஒன்று தான் வியட்நாமுக்கு அதே கண்ட
அப்போ அந்த டிசைன் எலிமெண்ட்ல பிரைஸ்ங்கிற ஒரு கான்செப்டை வந்து நம்ம முதல்லே இன்க்ளூட் பண்ணிடுறாங்க ஸோ நீங்க அப்படி பண்ணும்போது நீங்க வந்து அந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டியும் கொடுக்கணும் அந்த ப்ரைஸும் கொடுக்கணுங்கும் போது ஆரம்ப காலத்திலிருந்தே உங்கள் ஆர்என்டி ஜேர்னி அந்த ரெண்டையுமே மைண்டில் வச்சுருக்கும் போது உங்களுக்கு சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து எனக்கு ஒரு ஒரு நல்ல பொருள் கொடுன்னு சொன்னால் செஞ்சுருவாங்க அதற்கப்புறம் வந்து அந்த பொருளுக்கு அந்த காஸ்ட்டுக்கு ஒர்க் ஆகாதுன்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ காஸ்ட் இஸ் அ எலிமெண்ட் தட் ஹஸ் டு பி ப்ராட் இன் சைட் செகண்ட் ஹை டிகிரி ஆஃப் ஆப்ரேஷனல் எஃபிஷியன்சி எஃபிஷியண்டாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் எப்போவுமே உலக பெஞ்ச் மார்க் தான் பார்ப்போம் இன்னைக்கு இப்போ செஞ்சுட்டோங்கிறது மட்டும் ஆகாது அடுத்த காம்படிஷன் வந்தாலும் நம்ம கம்பீட் பண்ண எஃபிஷியன்சி ஸோ இது எஃபிஷியன்சி அண்ட் இனோவேஷன் ரெண்டு கோ ஹேண்ட்ஸ் இன் ஹேண்ட் அப்போ தான் ப்ரைஸ் பீட் பண்ண முடியும் அந்த மாற்றி யோசிக்கிற தனித்துவமானது தான் உங்களோட பிஸ்னஸ் சீக்கிரட்டாக இருக்கிறப்ப டெய்லி அடுத்தடுத்து எப்படி மாற்றி யோசிப்பீங்க நீங்கள் ஒரு டைம் சொன்னீங்க நான் யார்ட்டையும் பேச மாட்டேன் ஃபோன்லாம் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு அப்படியே தனிமையில் இருப்பேன் அப்படின்னு அந்த ப்ராசஸ் எப்படி நடக்குது சார் இனோவேஷன் சென்ட்ரிக் கம்பெனிஸில் ஆஸ் அ லீடர் கம்பெனியின் தலைவராக இருக்கும்போது சராசரி ஒர்க்கர் மற்றவங்க பார்த்துட்டா கூட இனோவேஷன் வந்து நம்மளுடைய ஒரு கோர் ஏரியா ஓகே அப்போது அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் அ மந்த் ஒரு ஈவினிங் ஒரு ஃபோர் தேர்ட்டிக்கு யார் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் எந்த ஃபோனும் இல்லாமல் யாருக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுக்காமல் இன்க்ளூடிங் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸையுமே பார்க்காம ஒரு ஸ்ட்ராங் கப் ஆஃப் காஃபி ஒரு கம்ப்யூட்டர் உட்காந்து நம் துறையில் அடுத்த ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு என்ன சேஞ்சு வரும் அதாவது உலக அளவுக்கு பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகுது சண்டைகள் வருது பேண்டமிக் வருது இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய குளோபல் என்வாயன்மெண்ட்டில் நம்ம துறை எப்படி மாறும் அப்போது அதுக்கு நம்மளுடைய ப்ராடக்ட் ரேஞ்சஸை எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிங்க ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஒன்லி சைலன்ஸ் அண்ட் திங்கிங் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா நம்மளுடைய சராசரி வாழ்க்கையில் அந்த குவாயட்னஸ் அண்ட் திங்கிங்க்கு நம்ம டைம் கொடுக்கறதில்ல ஏன்னா வி ஆர் பிஸி வி ஆர் பிஸி ஸோ இனோவேஷன் வேணும்னா குவாயட்னஸ் வேணும் ஜஸ்ட் சைலன்ட் தாட்ஸ் ஒரு இன்டர்நெட் ஏன்னா உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஒரு கருத்து வந்து செக் பண்ணணும்னா ஒரு ரெஃபரன்ஸுக்கு வச்சுக்கலாம் பட் எங்களுடைய இனோவேஷன் ஸ்டார் அதாவது அதோடைய அந்த விதை இங்கிருந்து ஆரம்பிக்குங்க அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அதை வந்து அந்த டீமை கூப்பிட்டு இந்த லைனில் போகலான்னு நினைக்கிறோம் நீங்கள் போய் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறது அது செகண்ட்ரி பட் த ஃபஸ்ட் டைம் இஸ் ஆல்வேஸ் சைலன்ஸ் ஒன் ஸ்ட்ராங் கப் ஆஃப் காஃபி குவாயட்லி திங்கிங் சில ப்ராடக்ட் நீங்கள் வந்து யோசித்து அது மார்க்கெட்டுக்கு வந்தது வந்து நமக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் டு ஹார்ட் இருக்கும் நம்ம ரொம்ப எமோஷ்னலாக அந்த ப்ராடக்டோட அட்டாச்சாக இருக்கும் அது மாதிரி நான் எதை சொல்லுவீங்க சார் ஒன்று வந்து இந்த குவிக் ட்ரை ட்ரை ஷீட் ஆரம்பித்தது ஏன்னா எங்களுடைய முதல் ஊன்றுகோல்னே சொல்லலாம் அந்த சக்ஸஸ் பிகைண்ட் த கம்பெனிங்கிறது அது ஒரு இது இரண்டாவது இந்த குரிய காலகட்டங்களில் இந்த பிபிஇ அண்ட் மாஸ்கில் நாங்கள் செஞ்ச இனோவேஷன் அதாவது குறிப்பாக சொல்லணும்னா மார்ச் டுவெண்ட்டி தேர்ட் அன்னைக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் சொல்கிறாங்க இந்த ரக பிபி இந்தியாவிலே இல்லை நமக்கு ஒரு எமர்ஜென்சி என்ன பண்ணலான்னு சொன்னப்போ நாங்கள் பப்ளிக்காக அந்த மினிட் கூட கவர்மெண்ட் மினிட்ஸில் கூட இருக்குது சிவா டெக்ஸியான் பேரே போட்டிருப்பாங்க சிவா டெக்ஸியான் வில் கிவ் ஒன் லேக் மீட்டர்ஸ் ஆஃப் ஃபேப்ரிக் வித்தின் ஃபோர் டேஸ்னு அனவுன்ஸ் பண்ணணுங்க டு த மார்க்கெட் அது வந்து எங்களுக்கு ஏன் வந்து அவ்வளோ ஸ்பெஷல் அப்படின்னா நார்மலாக ஆரண்டிக்கு டைம் வைக்க மாட்டோங்க ஆரண்டிக்கு நீங்கள் டைம் வைக்க முடியாது ஏன்னா நீங்கள் நிதானமாகத்தான் பண்ணணும் இது பண்ணும் ஒரு குறிய காலத்தில் வந்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் தரம் வாங்கிய ஒரு பொருள் அது வந்து ஒரு சிற்றால டெஸ்ட் பண்ணணும் சென்ட்ரல் மினிஸ்ட்ரியோடைய ஸ்டாண்டர்ட்ஸுக்கு வரக்கூடிய பொருட்களை இரண்டே வாரங்களில் வந்து நாங்கள் வந்து இருக்கிற மெட்டீரியல்ஸ் வச்சு தயாரித்தது வந்து அது எனக்கு எப்பவுமே ஒரு ஸ்பெஷல் திங் மைண்டில் இருக்கும் வி ஆர் ஏபிள் டு டூ இன் சச் அ ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம்ங்கிறது ஒரு இதுங்க ஆர்என்டின்றது இந்த மாதிரியான டெக்னாலஜி ஓரியன்டாக நம்ம ட்ரிவன் ஒரு கம்பெனி நடத்துகிறப்ப சார் வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஆய்வுகள் அப்படின்றது வெற்றி மட்டுமே இருக்காது தோல்வி வெற்றி மாறி மாறிலாம் இருக்கும் எப்படி உங்கள் டீமை எப்படி கடைசி மோட்டிவேட் பண்ணி எப்படி அதை செட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க சார் இது ஒரு நல்ல கேள்விங்க இனோவேஷன் ட்ரிவன் கம்பெனிஸ் நீங்கள் நிறையா புக்ஸ் படித்தாலும் ஒரு பட்டி குறிப்பாக அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய சிலிக்கான் வேலி என்டர்பிரியர் சொல்லி எதை பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எப்பவுமே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா செலிபிரேட் ஃபெயிலியர் அப்படிம்பாங்க இது எல்லோரும் யோசிப்பாங்க என்ன தோல்வியை கொண்டாடுறதுன்னு பேசிக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு தோல்வியை கொண்டாடலைன்னா யாரும் முயற்சிகள் எடுக்க மாட்டாங்க
ஃபெயிலியர் வில் நாட் பி பீனலைஸ்ட்னு ஒரு கான்செப்ட் வந்துட்டா உங்களுடைய ஆர்கனைசேஷன் டிஎன்ஏலேயே அது வந்துருச்சுன்னா இனோவேஷன் வந்து தானாக வரும் எல்லாருமே அதுக்குள்ளே பருவாங்க ஆப்ரேஷனல் இண்டிபெண்டன்ஸை நாங்கள் கொடுத்துட்றோங்க டீம் அல்டிமேட்டாக வந்து நம்ம யார் ஒருவரும் ஒரு அபாரமாக ஒரு இதை செஞ்சிட்டோம்னா இருக்கலாம் மேபி ஒன்ஸ் ஆஃப் பண்ணலாம் ஆனால் நீங்கள் அதை ஒரு கல்ச்சராக கொண்டு வரணும்னா இந்த டீமே அந்த மாதிரி திங்க் பண்ணணும் அடுத்த லெவல் பீப்புளை எப்படி அந்த இனோவேஷனை வந்து கொண்டு வர்றது அவங்களும் காலில் எழுந்திரிச்சா இனோவேட் பண்ணணும்னு அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஃபீலிங் வரணும் நாங்கள் இன்ஃபேக்ட் ஆக்சுவலாக ஃபேக்ட்ரிக்குள்ளே போனோம்னா கேட்போம் இந்த வாரத்தில் என்ன ப்ரொடக்ஷன் எடுத்தீங்கன்னு கேட்க மாட்டோம் இந்த வர புதுசாக என்ன பண்ணியிருக்கிறீங்கன்னு கேட்போம் அது ஸோ அப்படி ஒரு கல்ச்சர் டெவலப் பண்ணிட்டேங்க நிறைவா சார் இப்போ ஒவ்வொருவருக்கும் இப்போ நீங்களே வந்து புதிதாக சிந்திக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் உங்களுடைய ஆரம்ப கட்ட பயணம் இருந்தது இப்போ அடுத்த இலக்குகள் ஒரு பிஸ்னஸ் மேனுக்கு வந்து அடுத்த பத்தாண்டுகள் இருபது ஆண்டுகள்னு இலக்குகள் நிர்ணயிச்சிருப்பாங்க அது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து ஃபயர்பேட் இன்ஸ்டிடியூஷன் அப்படின்னு ஒரு கல்வி தளத்திலையும் தடம் வச்சிருக்கிறீங்க அந்த எதிர்கால திட்டம் என்ன கனவு என்ன இருக்குது சார் முதலாவதாக அடுத்த ஒரு பத்தாண்டு இலக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்கேலபிலிட்டி ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் அதாவது வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் க்ரோர்ஸ் டேர்ன் ஓவர் பண்ணுறோம்னா எப்படி ஒரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் க்ரோர்ஸுக்கு ஒரு டென் இயர்ஸில் பருவோம் எப்படி இதே போலவே அந்தந்த டயத்துலேயும் அந்தந்த துறைகளில் நம்ம தான் நம்பர் ஒன்னாக இருக்கணும் அப்போ அந்த டெக்னாலஜி ஃபோக்கஸ் என்ன போகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அடுத்தது வந்து இன்சுலேஷன் இப்போ இந்த குளிர் பிரதேசங்களில் பயன்படுத்தக்கூடிய இந்த க்ளோதிங்கில் அந்த உள்ள வர இன்சுலேஷன் இன்னும் இம்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஓகே இந்தியாவில் அது சரியாக குவாலிட்டி வரதில்லைன்னு சொல்லி எங்களுடைய இப்போ இமீடியட் பிளான் வந்து இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு பிளான் போகிறோம் ஸோ அது மாதிரி வந்து நாங்கள் அடுத்த என்ன நீட்ஸ் தேவைகள் வரும் அப்படின்னு பார்த்து பார்த்து ஒரு வளர்ச்சி அந்த வளர்ச்சிக்கு பேரல் வளர்ச்சி வந்து டீம் பில்டிங் ஓகே ஏன்னா இது கம்பெனி என்பது வந்து அந்த பில்டிங்ஸோ அந்த மெஷின்ஸோ கிடையாதுங்க கம்பெனி என்பது அதில் பணிபுரியும் ஊழியர் ஊழியர் அவங்க வந்து அந்த மோட்டிவேஷன் இது நம்ம ஆர்கனைசேஷன் நம்ம பண்ணணும் இனோவேஷன் இனோவேஷன் நமக்கு வேணும் அப்படிங்கிற அந்த ஆட்டிடியூடை கொண்டு வர்றது தான் வந்து ஒரு லீடர்ஷிப்புடைய வேலை அப்படி வரும்போது ஹியூமன் பவர் டெவலப்மெண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் நீங்கள் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துட்டீங்கன்னா அங்கே தான் எங்களுடைய ஃபயர்பேர்ட் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ரிசர்ச் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் வருதுங்க ஃபயர்பேர்ட் வந்து ஒரு ரொம்ப ஸ்பெஷல் இது நீங்கள் உள்ளே போனீங்கனால ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ரிசார்ட் மாதிரி இருக்கும் அது ஏன்னா எங்களுடைய ஒரு ப்ரின்ஸிபல் என்னென்னா நம்ம பயிலும் குழந்தைகள் வந்து எதை பார்த்து வந்து பயந்துக்கூடாது அதாவது வந்து பெஸ்ட் இன் த வேர்ல்ட் நம்ம தான் பெஸ்ட் இன் த வேர்ல்ட்னு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வரணும் அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு என்வாயன்மெண்ட்டில் இருந்தால் தான் அப்படி ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இரண்டாவதாக பார்த்தோம்னா எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராக்டிக்கல் எஜுகேஷன் இன்றைக்கி வந்து நிறையா பிஸ்னஸ் ஸ்கூல்ஸில் கல்வி வந்து எப்படின்னாங்க சீனியர் ப்ரொஃபஸர் இருப்பாங்க இருபது முப்பது ஆண்டு காலம் இருப்பாங்க அந்த துறையில் வந்து அவங்க கிளாஸ் நல்லா எடுப்பாங்க ஆனால் அவர்களுக்கு தொழில்துறை அனுபவம் இருக்கும்னா இருக்காது அவர் போயிருக்கவே மாட்டார் போயிருக்கவே ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்காது ஓ எங்களுக்கு என்னென்னா ஒரு கம்பெனியில் ஒரு ஒரு ஆப்ரேஷன்ஸ் பற்றி எடுக்கிறவர் ஆப்ரேஷன்ஸே பார்க்கல என்ன அதே இது வந்து ஒரு ஒரு ஜென்ரல் மேனேஜர் ஒரு ஐநூறு பேர்த்து வந்து ஒரு ஒரு பத பத்து வருஷம் ஆப்ரேஷன்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறவங்க டெஃபினட்டாக இவரை விட வந்து ப்ராக்டிக்கல் அனுபவம் பெட்டராக இருக்கும் ஸோ ப்ராக்டிக்கல் அனுபவத்தை ஜாஸ்தி கொடுப்பதற்காக முப்பது சதவீதம் மட்டுமே கிளாஸ் ரூமில் எஜுகேஷனும் எழுபது சதவீதம் வெளியே வந்து இருக்கக்கூடிய எஜுகேஷன் மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணுறோம் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் கல்வி நிறுவனங்கள் வந்துங்க அதை வந்து செட் பண்ணி அதுக்கு உயிர் கொடுத்து அதை ஒரு ஆழமார்க்கமாக வளர்த்துறதுக்கு வந்து பல ஆண்டுகள் ஆகும் வி ஆர் வெரி கிளியர் இன் அவர் ப்ரின்ஸிபல் இங்கே தான் போகணும் லாங் டேர்ம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபயர்பேர்டு வந்து வருங்காலங்களில் இது ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் எஜுகேஷனுக்கு ஒரு புது மாடலாக வரும் ஓ கிரேட் சார் பெரிய ஜேர்னி நல்ல ஒரு அனுபவம் சார் அதில் குறிப்பாக ஒரு இந்த கொரோனா பேரிடரில் வந்து நீங்கள் சொன்ன ஒரு நல்ல செய்தி இந்த இண்டஸ்ட்ரி டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி ரிவைவ் ஆகிடுச்சு பவுன்ஸ் பேக் ஆகிடுச்சு அப்படின்றது ஒரு இனிப்பான செய்தி அதை தாண்டி ஒரு ஒரு சிலருடைய எண்ணம் தான் புதிதான கண்டுபிடிப்புகள் தான் ஒரு ஆன்டி வைரல் மாஸ்க் அப்படின்றது வந்து எவ்வளவு தூரம் இன்னைக்கு மார்க்கெட்டில் மக்களுக்கு பயனளிச்சிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அதுதான் ஒவ்வொரு டிராவல்லையும் வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் வந்து நிறைவானதாக மாற்றும் இப்படி ஒரு நிறைவான நேர்காணலை தந்தீங்க